விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாளிதழ் நேரம் பகுதியோடு அணிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழில் வெளியாகி இருக்கின்ற செய்திகளை அவ அவதானிப்போம் ஆனால் தினக்குரல் நாளிதழில் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது ஐநா உறுப்பு நாடுகள் இலங்கைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்த என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் நிலை மாற்று நீதிக்கான இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபரில் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் இலக்குகளை இலங்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் என ஐநா உறுப்பு நாடுகள் குழம்புக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்தியுள்ளது என்ற செய்தியை தீர்மானித்தல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பிரகாரம் ஏற்படுத்துவதென இனங்காணப்பட்ட நிலை மாற்று நீதி பொறிமுறைகள் நான்கையும் அமுல்படுத்துவதற்கான விசேட திட்டம் குறித்து காலவரையறையை இலங்கை முன்வைக்க வேண்டும் எனவும் அந்த சர்வதேச கண்காணிப்பு அமைப்பு ஜெனிவாவில் கோரியுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் தினக்குரல் நாளிதழே தியாக தீபன் தெளிவனின் முப்பதாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் இன்று ஆரம்பம் என்ற செய்தியும் இங்கே தினக்குரல் நாடுகளிலும் வலியாகி இருக்கிறது தெளிவனின் புகைப்பெடுத்தோடு கோப்பாப்புலவு நிலமீட்பு போராட்டம் ஆரம்பமாக இன்றுடன் இருநூறு நாட்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் பாடியனர் ஆக்கிரமித்துள்ள தமது சொந்த மண்ணை மீட்க கோப்பாப்புலவு மக்கள் ஆரம்பித்த அமிசை வழி போராட்டம் என்று வெள்ளிக்கிழமை இருநூறாவது நாளாவி நாளை எட்டியுள்ளது இன்று வெள்ளிக்கிழமை இருநூறாவது நாளை எட்டியுள்ளது கோப்பாப்பிலவு நிலமீட்பு போராட்டம் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அங்கே புகைப்படமும் காணப்படுகிறது மக்களுடைய போராட்டம் நடைபெறுகிறது அங்கே பின்னணியிலே வந்து இராணுவத்தினருடைய கவச வாகனம் ஒன்று அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் இங்கே தினக்குள் நாளில் கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக இங்கே வழியாக இருக்கிறது பல்கலை யாழ் பல்கலை மாணவர் கொலை ஐந்து போலீசாருக்கும் புனை என்ற செய்தியை இங்கே பார்க்கிறோம் யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பகுதியில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இருவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்த சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களையும் கடும் நிபந்தனையுடனான பிணையில் வெளிச்செல்ல யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க வாசகர் இளஞ்செழியன் அனுமதித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இரண்டு மாணவர்கள் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தோடு பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கு மோதல்களும் இடம்பெற்றன பல்வேறுபட்ட பிசனங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டது பல்வேறுபட்ட மக்கள் மத்தியில் பல்வேறுபட்ட அச்சம் காணப்பட்டது நிலையில் ஏற்கனவே ஐந்து போலீசாரும் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது தற்போது அவர்களை பிணையில் விடுத்திரு விடுவித்திருப்பதற்கான செய்தி இங்கே காணப்படுகிறது ஜால் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்கவாசர் இளஞ்செழியன் அந்த அனுமதியை அளித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் தினக்குரல் நாடுதலிலும் அவதானிக்கலாம் காய்ச்சலால் குழந்தை மரணம் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே ஏற்கனவே விளம்புரி நாடுதலிலே பார்த்திருந்தோம் காய்ச்சலால் காய்ச்சல் காரணமாக யார் போதனா வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை பதினொரு மாத பச்சிலம் குழந்தை ஒன்று சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்துள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் யாழ்ப்பாணம் பஞ்சால் வீதியை சேர்ந்த கனிஷ்ட நெஸ்தர் என்ற பெண் குழந்தையை இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன பொது எதிரணி விரைவில் கூடும் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் தீர்வு திட்ட நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படுத்தும் முகமாக பொது எதிரணி விரைவில் கூட கூடி பேச உள்ளதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இருவதை ஆதரிப்பதா சம்பந்தனுக்கு அவசர கடிதம் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் கூடுமாறு கூட்டத்தை கூட்டுமாறு கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தனுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிபசக்தி ஆனந்தன் அவசர கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் என்ற செய்தியை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இருவதை ஆதரிப்பதா என கேள்வி எழுப்பி இந்த செய்தி அமைந்துள்ளதை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் கேள்வி குறியுடன் அந்த செய்தியை நாங்கள் பார்ப்பதோடு இப்போதுள்ள நிலையில் இருவதை ஆதரிக்க முடியாது என்ற செய்தி இங்கே வழியாக இருக்கிறது அதே செய்தியுடன் பக்கம் பக்கமாக வழியாக இருக்கிறது தினக்குரல் நாளிதழிலே இங்கே இருவதை ஆதரிப்பதா சம்பந்தனுக்கு அவசர கடிதம் என்று சிவசக்தி ஆனந்தன் ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளார் என்ற செய்தி தினக்குரலை வழியாக இருந்த நிலையில் அதற்கு அருகிலே இப்போதுள்ள நிலையில் இருவதை ஆதரிக்க முடியாது என்று சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ள கருத்தும் இங்கே வழியாக இருக்கிறது இருபதாவது திருத்தச் சட்டத்தை இப்போது நிலையில் ஆதரிக்க நாங்கள் தயாராக இல்லை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கும் திருத்தங்களை செய்யாவிட்டால் பரிசீலிக்க தயார் என்பது எங்கள் உறுதியான நிலைப்பாடு என நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டால் பரிசீலிக்க தயார் என்பதே எங்களுடைய உறுதியான நிலைப்பாடு என வழக்கமாக நம் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியை எங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மற்றொரு வழக்கில் மகிந்த குடும்பம் என்ற செய்தியும் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் புதல்வர்களான ஜோகிசிதர் ராஜபக்ச நிதி குற்ற தடுப்பு பிரிவினால் நேற்று வியாழக்கிழமை நீண்ட நேரம் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் என்ற செய்தியோடு தொடர்ந்து அந்த செய்தியை ஏழாம் பக்கத்தை நோக்கி செல்கிறது வடகிழக்கில் இவ்வாண்டு மே மாதம் வரை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஏக்கர் காணியில்
என்று பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சைட்டம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுமாறு வலியுறுத்தி சைட்டம் எதிர்ப்பு அமைப்புகளினால் பல்வேறு நகங்களில் நகரங்களில் இருந்து கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட வாகன பேரணிகள் இன்று வெள்ளிக்கிழமை கொழும்புக்கு நுழைய உள்ளன என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த பேரணிகள் ஐந்து ஐந்து பிரதான வீதிகளினூடாக என்று பிற்பகல் வேளையில் கொழும்புக்குள் கொழும்பு நகருக்கு நுழையும் என சைட்டம் எதிர்ப்பு மக்கள் அரண் அமைப்பினரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏற்கனவே கொழும்பு பிரதேசத்தில் பல்வேறுபட்ட வாகன நெருக்கடிகள் இடம்பெறுகின்ற நிலையில் அங்கே அதிகளவான வாகன போக்குவரத்துகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் மூவாயிரம் வாகனங்கள் திடீரென கொழும்புக்கு நுழையும் போது இந்த வீதியில் வீதி போக்குவரத்துகள் பல்வேறு இடையூறுகளை காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் எண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழில் வழியாக இருக்கின்ற இணைய செய்திகளை பார்க்கலாம் புகையிரதத்துடன் மோதுண்டு ஒருவர் உயிரிழப்பு மட்டக்கிழப்பு திராய்மடு பகுதியில் நேற்று வியாழன் அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் புகையிரதத்துடன் மோதுண்டு ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக மட்டக்கிழப்பு போலீசார் தெரிவித்தனர் என்ற செய்தி இங்கே நேற்று செல்கிறது அவருடைய பெயரை நாங்கள் அவதானிப்போம் ஆனால் உயிரிழந்தவர் மட்டக்கிழப்பு திராய்மடு பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கராஜா சுதாகரன் வயது முப்பத்தி ஐந்து என இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் என்ற செய்தி இங்கே காணப்படுகிறது ரொஹிங்கியா தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்த ஐநா தூதரகத்தில் என்று மகஜர் கையளிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் இரு இரு புனிதர்களின் சொரூபங்களை அடித்து நொறுக்கிய விசமிகள் மன்னாரில் சம்பவம் என்ற செய்தியையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மன்னார் பிரதேசத்தில் கத்தோலிக்க மதத்தை சேர்ந்த இரு புனிதர்களின் திருச்சொரூபங்களை புதன்கிழமை இரவும் நேற்று வியாழக்கிழமை அதிகாலையும் விசமிகளால் உடைத்து சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மன்னார் மதவாட்சி பிரதான வீதியில் நொச்சிக்குளம் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கிழவன் பாடசாலைக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த புனித ஜாகப்பட் திருச்சொருபமும் மன்னார் யாழ்ப்பாணம் பிரதான வீதியில் நாயாற்று வழி பகுதியில் கண்ணாடிப்பட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த புனித அந்தோனியார் திருச்சொருபம் இவ்வாறு விசமிகளால் உடைத்து சேதமாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நாங்கள் அங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த சம்பவம் அடுத்தடுத்து இரண்டு நாளுக்கு ஒரு நாள் இடைவெளியில் அடுத்தடுத்த நாட்கள் நடந்திருக்கிறது இந்த சம்பவங்கள் இதை நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கோணத்தில் நோக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மன்னாரிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் அதாவது கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த நினைவு சின்னங்கள் உடைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியாக பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு கேகாலை இரட்டை கொலை நால்வருக்கு மரண தண்டனை தீர்ப்பன்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் கேகாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற இரட்டை கொலை தொடர்பான குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கேகாலை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி தம்பிக்க கனே போல இந்த தீர்ப்பை நேற்று வியாழக்கிழமை விதித்தார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கேகாலையில் இருவர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர் இந்த சம்பவத்தில் சங் சந்தேகத்தின் பேரில் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் இருபத்தி இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நேற்று குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய செய்திகளை பார்ப்போமானால் மகிந்த மீது கைவைத்தால் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை என்ற செய்தி இங்கே வழியாக இருக்கிறது தினக்குரல் நாளிதழின் மூன்றாம் பக்கத்திலே அரசு நிதிகள் மோசடியாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய சில தரப்பினர் முயற்சித்தால் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு எதிராகவும் சட்ட நடவடிக்கை கோரப்படலாம் என்று ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியை சேர்ந்த ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி எம்பியான பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தி இங்கே தினக்குரல் நாளிதழிலே மூன்றாம் பக்கத்திலே காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய செய்திகளை நோக்கலாம் அங்கே ஏனைய செய்திகளில் நாங்கள் பார்ப்போமானால் பத்தொன்பது மீறப்பட்டதா என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு நலனுக்கு அமைச்சராக காணாமல் போனோர் அலுவலகம் தொடர்பாக வர்த்தமான அறிவித்தல் விடுத்ததன் மூலம் அரசியல் அமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை ஜனாதிபதி சிறிசேன மீறியுள்ளாரா என்ற செய்தி இங்கே கட்டுரையாக வழியாகி இருக்கிறது தினக்குரல் நாளிதழிலே வந்து திறக்குற நாளிதழிலே நான்காம் பக்கத்திலே வெளியாகி இருக்கிறது நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிதியில் அமைக்கப்பட்ட பூங்கா அங்கே பாடசாலை சமூகம் கேள்வி என்ற செய்தியும் வெளியாகி இருக்கிறது இந்த செய்தி கிளிநொச்சி சிவவாத கலையகம் பாடசாலை சிறுவர் பூங்கா அமைக்க ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலாமாய் சொன்னால் ஒதுக்கப்பட்ட நான்கு லட்சம் ரூபாய் பணத்தினை பணத்திற்கு என்ன ஆனது என பாடசாலை சமூகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் சிறுமிக்கு பாலியல் சிறுமிசம் சமுர்த்தி பணியாளர் கைது என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இந்த செய்தியை நாங்கள் அவதானிப்போம் மண்டதீவு பகுதியில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது மண்டதீவு பகுதியில் பதிமூன்று வயது சிறுமியினை பாலியல் தொந்தரவுக்கு உட்படுத்திய வேலைநிலை பகுதியை சேர்ந்த சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரை நேற்று கைது செய்துள்ளதாக ஊர்காவல்துறை போலீசார் தெரிவித்தனர் கைதான சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர் மண்டதீவு பகுதியில் கடமையாற்று
அது மண்டதீவு பகுதியில் கடமையாற்றும் சமர்த்தி உத்தியோகத்தருடைய என தெரிவந்தவுடன் சிறுமியினை எடுத்த புகைப்படங்களும் கைபேசியில் பதிவாகியுள்ளது இது தொடர்பில் பிரதேச மக்கள் ஊர்காவல்துறை போலீசின் மண்டதீவு போலீஸ் காவலருக்கு தகவல் வழங்கியது வழங்கியிருந்தனர் இதன் இதன் அடிப்படையில் வேலிதை பிரதேச செயலாளர் சோதிநாதனின் பணிப்புரைக்கு அமைய மண்டதீவு பகுதிக்குரிய கிராம சேவையாளர் ஊடாக ஊர்காவல்துறை போலீசாருக்கு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது அத்துடன் கைப்பற்றப்பட்ட கைபேசியும் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட போலீசார் சந்தேக நபரான சமர்த்தி உத்தியோகத்தரை கைது செய்தனர் என்ற செய்தியை இங்கே நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழ் ஐந்தாம் பக்கத்திலே அவதானிக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாளிதழை தொடர்ந்து காலக்கதிர் நாளிதழில் வெளியாகி இருக்கின்ற பிரதான செய்திகளை நோக்க வேண்டி இருக்கிறது காலக்கதிர் நாளிதழிலே பிரதான செய்தியாக எவ்வாறு வெளியாகி இருக்கிறது என்றால் காலக்கதிர் நாளிதழிலே பிரத்தியேக செய்தி என்று சிவப்பு மையினால் திட்டப்பட்டு ஒரு முக்கியமான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது இருபதாவது திருத்தம் அவுட் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் என தீர்ப்பு சபாநாயகர் ஜனாதிபதிக்கு உயர்நீதிமன்றம் நேற்று அறிவிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இருபதாவது திருத்த மவுட் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் என தீர்ப்பு சபாநாயகர் ஜனாதிபதிக்கு உயர்நீதிமன்றம் நேற்று அறிவிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அனைத்து மாகாண சபைகளுக்குமான தேர்தல்களை ஒரே நாளில் நடத்துவதற்கு வழி செய்யும் விதத்தில் அரசமைப்புக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இருபதாவது திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதாயின் நாடாளுமன்றில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடனும் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஒன்றின் மூலம் மக்களின் அனுமதியுடனுமே அதனை செய்ய முடியும் என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது என நம்பகரமாக அறிய வருகிறது என்ற செய்தியை இங்கே காலக்கதர் நாளிதழ் வெளியாகி இருக்கிறது உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாயம் நேற்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிஜனவுக்கு சபாநாயகர் கருசியே ஜே சூரியவுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக உயர்நீதிமன்ற வட்டாரங்கள் மூலம் அறிய வந்தது என்ற செய்தியை இங்கே காலக்கதர் நாளிதழ் இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது இங்கே ஏனைய பத்திரிகைகளை விட காலக்கதர் நாளிதழில் இந்த செய்தி முக்கிய இடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இருபதாவது திருத்தம் அவுட் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் என தீர்ப்பு சபாநாயகர் ஜனாதிபதிக்கு உயர்நீதிமன்றம் நேற்று அறிவிப்பு என்ற செய்தியை காலக்கதர் நாளிதழ் தன்னுடைய செய்தியாக வெளியாகி இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய செய்திகளை பார்ப்போமானால் இருபதாவது திருத்தம் கைவிடுவதை தவிர அரசுக்கு வழி இல்லை என்ற செய்தியையும் காலக்கதிர் நாளிதழ் இங்கே எமக்கு தந்திருக்கிறது நல்லாட்சி அரசு கொண்டு வந்த இருபதாவது அரசமைப்பு திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவதாயின் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு மூலம் மக்களின் அனுமதியை பெற வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததால் இனிமேல் அந்த திருத்தத்தை கைவிடுவதை தவிர அரசுக்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை என கொழும்பு அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன என்ற செய்தியையும் நாங்கள் இங்கே காலக்கதிர் நாளிதழில் பார்க்கிறோம் கிழக்கு சப்ரகமுவ வடமேல் மூன்று மாங்கள சபை தேர்தல்களுக்கும் மூன்று வாரங்களுக்குள் அறிவிப்பு வரும் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் அவதானிக்கிறோம் இருபதாவது அரசமைப்பு திருத்த முயற்சிகள் அரசுக்கு பின்னடைவு நிலையை ஏற்பட்டிருப்பதால் இருபதாவது அரசமைப்பு திருத்த முயற்சிகளில் அரசுக்கு பின்னடைவு நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பதால் கிழக்கு மாகாண சபை சப்ரகமுவ மாகாண சபை வடமேல் மாகாண சபை ஆகியவற்றின் தற்போதைய பதவிக்காலம் இம் இம்மாத இறுதியில் அடுத்த மாதம் முதல் திகதியில் கால பதியாகின்றமையை இனி தடுக்க முடியாது என்ற செய்தியை எங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பல்கலை மாணவர் மீதான சூடு கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் ஐந்து போலீசாருக்கும் பிணை என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இருவர் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து போலீஸ் உத்தியோகர்களுக்கும் கடும் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை இங்கே நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது செவ்வாய் என்று உத்தியோகபூர்வ தீர்ப்பு அறிவிப்பு இருபதாவது தி அரசமைப்பு திருத்தம் தொடர்பில் உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை சபாநாயகர் நாடாளுமன்றத்திற்கு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் சபாநாயகரினால் நாடாளுமன்றத்துக்கு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் தரப்பட்ட இருபதாவது திருத்த வடிவத்தை ஆதரிக்க முடியாது என்கிறார் பிக்கி என்ற செய்தியை இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்தத்தை எமக்கு தரப்பட்ட இப்போதைய வடிவத்தில் ஆதரிக்க நாங்கள் தயாரில்லை அதில் திருத்தங்கள் செய்யா செய்யப்பட்டால் பரிசீலிக்க தயார் என்பதே எங்கள் உறுதியான நிலைப்பாடு என கூறியிருக்கிறார் சி வி விக்னேஸ்வரன் என்ற செய்தியை இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை இருபதாவது திருத்தம் பாதிக்கும் என்பது தவறு வடக்கு மாகாண எதிர்கட்சித் தலைவர் விளக்கம் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை இருபதாவது திருத்தம் பாதிக்கும் என்பது தவறு வடக்கு மாகாண எதிர்கட்சித் தலைவர் விளக்கம் என்ற செய்தியையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்த சட்டம் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை ஒருபோதும் பாதிக்காது என கூறியிருக்கும் வடக்கு மாகாண சபை எதிர்கட்சித் தலைவர் சி வி சி தவராசா மேற்படி திருத்தத்தில் சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன அதற்காக என்று அந்த செய்தி
மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை இருபதா திருத்தம் பாதிக்கும் என்பது தவறு வடக்கு மாகாண எதிர்கட்சி தலைவர் விளக்கம் என்ற செய்தியை பார்ப்போமானால் ஆம் இருபதா திருத்த சட்டத்தை கண்மூடித்தனமாக எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தும் எதற்காக எதிர்க்கிறார்கள் என்பதை என்னால் அறிய இயலவில்லை எனவும் கூறியிருக்கிறார் சி தவராசா இருபதா திருத்த சட்டம் தொடர்பாக நேற்று யாழ் ஊடக அமையத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற்கண்டவாறு அவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்று இந்த செய்தி நின்று செல்கிறது அந்த செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனையவர்கள் ஆதரிக்கின்ற நிலையில் எதிர்க்கின்ற நிலையில் அதாவது வடக்கு மாகாண சபையின் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் எதிர்க்கின்ற நிலையில் எதிர்கட்சி தலைவர் தவராசா இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை இருபதாவது திருத்தம் பாதிக்கும் என்பது தவறு என்று செய்தியை அவர் வெளியாக்கி இருக்கிறார் தமிழர்களின் சுயநிலை உரிமை அங்கீகரித்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு யாழ் பல்கலைக்கழக சட்டத்துறையின் கலந்தாய்வில் சுமத்திரன் விரி விவரிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் தமிழரின் சுயநிலை உரிமையை அங்கீகரித்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு யாழ் பல்கலை சட்டத்துறையின் கலந்தாய்வில் சுமந்திரன் விவரிப்பு என்ற செய்தியை இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நீர்காகம் போர்ப்பயிற்சியை செய்மதி மூலம் பார்த்தார் மைத்திரி பால சிறிசேனா என்ற செய்தியை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏற்கனவே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் திருவண்ணாமலை குச்சவழி பிரதேசத்தில் கிழக்கு மாகாண தீ அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கை இராணுவத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் கூட்டு நடவடிக்கையான நீர்காகம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு போர்ப்பயிற்சியை எங்கே ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா அவர்கள் செய்தி செய்மதி மூலம் அவதானித்தார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் பல்வேறுபட்ட நாடுகள் ஒன்றிணைந்து இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றவை இங்கே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இலங்கை அரசின் செயலின்மைக்கு எதிராக ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் கண்டனத்தை வரவேற்கிறது கூட்டமைப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் இங்கே மற்றும் ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது மருத்துவர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பால் உருவெடுத்துள்ள பெரும் ஆபத்து டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவிக்கிறார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் மருத்துவர்களது பணி பகிஷ்கரிப்புகள் காரணமாக நோயாளர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றவை பெரிய ஆபத்தாக உருவெடுத்துள்ளது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த நிலையில் மருத்துவ சமூகத்தினர் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் தொடர்பில் அரசு இழுத்தடிக்கும் போக்குடன் செயற்படாது பிரச்சனைகளை உரிய தீர்ப்பதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி நேற்று அந்த செய்தி நீண்டு செல்கிறது இது தொடர்பில் நேற்றைய தினம் அவர் விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் என்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வருமாறு கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி வடக்கு கிழக்கு உட்பட நாட்டின் ஒன்பது மாவட்டங்களின் மருத்துவர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதுடன் இந்த நடவடிக்கைகள் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் மேற்கொள்ளப்பட்டன என தெரிய வருகிறது மருத்துவர்களது பிரச்சனைக்கு உரிய தீர்வு இல்லையெனில் மேற்படி பணி பகிஷ்கரிப்பு ஒன்றனை இந்த பணி பகிஷ்கரிப்பாக தொடரும் அபாயம் இருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரை மருத்துவமனைகள் போதிய மருத்துவர்கள் மற்றும் ஏனைய ஆளுநியருக்கான பெற்றாக்குறைகள் பலவிடமாக தொடர்ந்து நிலையில் நோயாளர்கள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறனர் இத்தகைய பணிப்பகை சேர்ப்புகள் மேலும் அவர்களை கடுமையாக பாதிப்புகள் உட்படுத்தி வருவதை அவதானிக்க கூடியதாக உள்ளது இதே நிலைப்பாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தி நீண்டு செல்கிறது அதே நேரம் அந்த நாட்டில் மருத்துவத்துறையில் கைக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்ற வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மாணவர்களை அந்த நாடுகள் திருப்பி அழைக்கின்ற நிலையும் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது எனவே தற்போது இந்த நெருக்கடியான நிலையை அவதானத்தில் கொண்டு அரசு உடனடியாக நடைமுறை சாத்தியமான தீர்வுகளை எட்ட வேண்டும் என குறித்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது என்று காலக்கதிர் நாளிதழும் இந்த செய்தியை வெளியாக்கி இருக்கிறது மருத்துவர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பால் உருவெடுத்துள்ள பெரும் ஆபத்து டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவிக்கிறார் என்ற செய்தியை காலக்கதிர் நாளிதழ் தன்னுடைய பத்தொன்பதாம் பக்கத்திலேயே வெளியாக்கி இருக்கிறது எனவே காலக்கதிர் நாளிதழ் மற்றும் தினக்குரல் நாளிதழில் வெளியாகி இருந்த பிரதான செய்திகளை பார்த்திருந்தோம் சிறிய ஒரு விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் பகுதியோடு இணைந்து கொள்ள